हाय वेलकम टू वीएल लर्नर्स हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास टेन मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं मोर ओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास यहाँ देखिए हमने एक राइट ट्राइंगल लिया है एपीसी और यहाँ इसका रेफरेंस एंगल है एंगल ए तो देखिए रेफरेंस एंगल यदि ए होता है तो देखिए इस ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा बीसी इसका ऑपोजिट साइड हो जाता है और ए बी इसका एडजेसेंट साइड हो जाता है अब देखिए यहाँ एक और पॉसिबिलिटी भी है और वो है कि यदि हमारा रेफरेंस एंगल सी हो यदि हमारा रेफरेंस एंगल सी होता है तो देखिए इस ट्राइंगल में एंगल सी का ऑपोजिट साइड देखिए हो जाता है ए बी और एंगल सी का एडजेसेंट साइड हो जाता है बी सी अब देखिए इनिशियली आपको इस तरीके से देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है देखिए एंगल ए से देखना बहुत आसान होता है ये देखिए यहां से देखना बहुत आसान होता है आप इसको सीधा बोल सकते हो बी सी इसका ऑपोजिट साइड है बट यदि मैं रेफरेंस एंगल सी कर देती हूं तो इनिशियली आपको थोड़ी परेशानी होगी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप सीख जाओगे पर शुरू में आपको थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि ये ऊपर से देखने की हमें आदत नहीं होती है तो देखिए इसका आसान तरीका है कि आप अपनी कॉपी घुमा लीजिएगा यदि आप अपनी कॉपी घुमा लेते हो तो देखिए रेफरेंस एंगल सी इस तरफ आ जाता है तो इसको देखने में आसानी होती है तो देखिए हम जानते हैं रेफरेंस एंगल यदि सी है तो इसका ऑपोजिट साइड हो जाता है ए बी और इसका एडजेसेंट साइड हो जाता है बी सी तो इनिशियली आप इसी तरीके से कॉपी घुमाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फाइंड कर लीजिएगा यदि रेफरेंस एंगल यदि ऊपर से हो तब और यदि रेफरेंस एंगल ए यदि इस तरफ से रहता है तब तो आप आसानी से निकाल ही लोगे कि ये इसका ऑपोजिट साइड है और ये इसका एडजेसेंट साइड है नाउ लेट सॉल्व एक्सरसाइज 8.1 पॉइंट वन फ्रॉम एनसीआर टी नाउ लेट से क्वेश्चन नंबर टू देखिये यहां हमें एक फिगर दिया गया है पी क्यू आर सिंस यहाँ एंगल क्यू जो है ये 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ना यहाँ हमें दो साइड्स के मेजरमेंट्स दिए गए हैं पी क्यू और पी आर ये दो साइड्स के हमें मेजरमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ हमें फाइंड करना है टेन पी माइनस कॉट आर देखिये हम जानते हैं टेन का मतलब क्या हो जाता है दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस एंड कॉट का मतलब हो जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर नाउ इस राइट ट्राइंगल में हमें हाइपोटेनस है दैट इज पी आर उसका मेजरमेंट दिया गया है और एक साइड का हमें मेजरमेंट दिया गया है एंड क्यू आर का हमें मेजरमेंट नहीं दिया गया है देखिए हम जानते हैं एक राइट right ट्राइंगल में बाय यूजिंग पाइथोगोरस चरम हम इसके तीनों साइड्स के मेजरमेंट्स फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथोगोरस चरम होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू इस ट्राइंगल के दोनों साइड्स के जो स्क्वायर होता है उसके सम के बराबर होता है सो हियर हाइपोटेनस इज पी आर सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर तो ये राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस राइट ट्राइंगल के जो दूसरे दोनों लेग्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम हो गया वैल्यूज अब हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं सो पी आर इज हियर थर्टीन सो दिस इज थर्टीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू दिस इज ट्वेल्व सो दिस इज ट्वेल्व स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर सो आई कैन राइट दिस एज क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू थर्टीन स्क्वायर साइड चेंज कर देती हूँ तो ये माइनस ट्वेल्व स्क्वायर हो जाएगा सो दिस इज क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू देखिए थर्टीन स्क्वायर हम जानते हैं दिस इज हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेल्व स्क्वायर का मतलब हो जाता है हंड्रेड एंड फोर्टी फोर सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव और देखिए ट्वेंटी फाइव का मतलब क्या हो जाता है दिस इज फाइव स्क्वायर नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यदि हम बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं देन दिस इज इक्वल्स टू देखिए क्यू आर इज इक्वल्स टू फाइव और देखिए यूनिट क्या हो जाएगी देखिए दूसरे जो दोनों साइड्स हैं देखिए वो सेंटीमीटर्स में है तो क्यू आर जो होगा ये भी सेंटीमीटर में होगा तो देखिए हमने यहाँ फाइंड कर लिया कि क्यू आर इज इक्वल्स टू फाइव सेंटीमीटर तो ये क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ हमें फाइंड करने को कहा गया है टेन पी माइनस कॉट आर तो आइए सबसे पहले हम यहाँ टेन पी 
इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सो टेन पी इसका मतलब क्या हो गया हमारा रेफरेंस एंगल यहां पी है देन दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस रेफरेंस एंगल यदि पी होता तो इसका ऑपोजिट साइड क्या हो जाता है क्यू आर तो यही इसका परपेंडिकुलर होता है सो क्यू आर इज द ऑपोजिट साइड बोल लीजिए या परपेंडिकुलर बोल लीजिए ना इसका बेस देखिए दिस इज पी क्यू इसको बेस बोल लीजिए या इसका एडजस्टेंट साइड बोल लीजिए एक ही बात हो जाती है सो पी क्यू हो जाता है इसका बेस अब वेल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं देखिए अभी हमने फाइन किया है क्यू आर दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज हियर 12 सेंटीमीटर सिंस ये रेशियो है तो इसके जो यूनिट है वो कैंसल आउट हो जाएगी इसलिए मैंने यूनिट लिखी नहीं है टेन पी हमने फाइन कर लिया ये रेशियो कितना हो गया फाइव बाई ट्वेल्व नेक्स्ट इज कॉट आर तो देखिए यहां हमारा रेफरेंस एंगल चेंज हो जाएगा ना हमारा रेफरेंस एंगल हो जाएगा आर सो so, यदि आर हमारा रेफरेंस एंगल है और हम जानते हैं कॉट क्या होता है कॉट इज बेस बाय परपेंडिकुलर तो रेफरेंस एंगल यदि आर होता है तो देखिए बेस क्या हो जाएगा दैट मीन्स इसका एडजस्टेंट साइड क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में इसका एडजस्टेंट साइड हो जाएगा क्यू आर और इसका ऑपोजिट साइड या आप बोल लीजिए परपेंडिकुलर हो जाता है पी क्यू वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं क्यू आर दिस इज फाइव सेंटीमीटर पी क्यू इज हेयर 12 सेंटीमीटर मैंने देखिए यूनिट नहीं लिखी क्योंकि यहाँ यूनिट जो है कैंसल आउट हो जाता है क्योंकि ये रेशियो है अब देखिए हमें यहाँ फाइंड जो करने को कहा गया है वो हम देख लेते हैं कि देर फॉर टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल्स टू वेल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं टेन पी हमने फाइन किया है दिस इज फाइव बाई ट्वेल्व माइनस कॉट आर जो अभी हमने फाइन किया है दिस इज Also 5 by 12. तो देखिए ये क्या हो जाएगा 5 by 12 minus 5 by 12. That means this is equals to zero. So hence हमने यहाँ find कर लिया कि 10p minus cot r is equals to zero. Answer. आइए आप देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से comment में इनके reply करें. मोर अवर हमारे channel को subscribe करके notification bell button दबाएं so that आपको हमारे videos के updates मिलते रहें. So आज के लिए यहीं तक. See you in the next class. Thank you.